und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delta Berlin. Äh, mit dabei sind wieder Moritz. Guten Tag. Lukas. Hi. Und ich, Danny. Äh, diesmal haben wir einen Gast bei uns, äh, bei dem ich selbst ein bisschen aufgeregt bin, <lacht> nämlich äh, Dr. Ludwig. Servus, hallo zusammen. <lacht> äh, Dr. Ludwig hat einen YouTube-Kanal, auf dem er ja, deutsches Lied gut hochlädt. Äh, das geht dann von Studentenliedern bis äh, Märsche, also Marschmusik zu äh, Hymnen und so weiter. Ähm, mittlerweile besitzt er ähm, oder hat er 175.000 Abonnenten. Und ja, und um seinen Kanal und seine Selbstbezeichnung als Patrioten soll es heute bei uns gehen. Äh, Dr. Ludwig, schön, dass du bei uns da bist. Genau, und ich danke natürlich für die Einladung. Ich bin eben auf YouTube bekannt als Dr. Ludwig und lade vor allem historische Lieder eben hoch. Manchmal auch ein paar andere historische Sachen, zum Beispiel Zusammenstellungen von Städten oder Burgen oder sowas. Und ja, dann freue ich mich einfach mal auf die Befragung heute. <lacht> Gut, dann äh, ja, wir fangen an mit dem, ähm, ja, mit deinem YouTube-Kanal. Ähm, vielleicht könntest du uns erst mal sagen, wie du überhaupt darauf kamst, deinen Kanal zu erstellen. Ja, gern. Also das war so, ich habe schon um 2007 herum mal einen YouTube-Kanal gehabt. Da habe ich tatsächlich auch schon mal vereinzelt Lieder hochgeladen oder irgendwelche kulturellen Sachen, zum Beispiel deutsche Architektur, weil mich das einfach interessiert. Und so richtig aktiv bin ich dann aber erst wieder so 2016, 2017 geworden, weil ich mir einfach gedacht habe, es gibt keine zentrale Anlaufstelle eben für diese Lieder, diese historischen, mhm. und auch niemanden, der englische Übersetzungen macht, damit auch die internationale Zuschauerschaft mal sehen und lesen kann, um was geht es denn da überhaupt. Ja, und dann habe ich einfach mal versucht, ob ich das hinbekomme. Und das war dann so eine Art Marktlücke fast, würde ich sagen. Das anscheinend schon einige vermisst haben, weil der Kanal ist ziemlich schnell gewachsen dann in kurzer Zeit. Mhm. Und natürlich hat es mich auch einfach genervt, dass immer wieder Lieder aus der Playliste gefehlt haben. Oder auch, dass die Aufmachung der Lieder schlecht war. Also es gab keine schönen Bilder dazu, es gab keine Infos, keinen Liedtext. Und dann habe ich gedacht, da muss ich einfach mal irgendwas machen dazu. Das waren eigentlich so die Beweggründe hauptsächlich. Ähm, da wollte ich noch nachfragen, sind da mittlerweile andere Beweggründe dazugekommen? Also bei 175.000 Abonnenten, andere Menschen versuchen ja gerade bei Instagram händeringend an äh, Reichweite zu kommen, um dieses Influencer-Leben zu leben. Hat dich das je irgendwie gecatcht oder ist der Beweggrund immer noch der gleiche wie früher? Also das ist immer noch das Gleiche, weil es ist jetzt so, ich bin auch nicht monetarisiert, also war ich niemals, also ich verdiene daran nichts mhm. und es macht mir eigentlich einfach Spaß in dem Sinne. Also ich mache das immer weiter, ich freue mich, wenn Leute darauf reagieren, aber ich finde jetzt nicht, dass ich dadurch irgendwie abgehoben wäre oder sowas, also ich bin ein ganz normaler Kerl, nach wie vor. Die Frage danach, was das Ziel hinter dem Kanal ist, hast du ja damit schon sehr gut erklärt so ein bisschen. Wieso ist dir das denn so wichtig, dass eben ausgerechnet Lieder, Volkslieder ja wahrscheinlich vor allem, warum ausgerechnet mhm. die international bekannt werden? Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich sozusagen zwei Ziele habe. Mhm. Also erst einmal auch als Bildungstätigkeit einfach im Bereich Kultur und Geschichte. Denn fast jedes Lied ist ja auch immer mit einem historischen Ereignis verbunden oder mit Personen aus der Zeit. Und das weckt dann einfach das Interesse, mal nachzuforschen. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Lied Arbeiter von Wien liest, da ging es um die Juli-Revolte der Arbeiter um 1927. Oder beim Königgrätzer Marsch ging es um die Schlacht bei Königgrätz 1866. Und das vermittelt halt dann einfach Geschichte. Und viele Leute sagen dann natürlich auch, ja, das wusste ich ja gar nicht und lesen dann selber auf Wikipedia nach. Und deswegen ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei dem Ganzen. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich eben Lieder aus allen Zeiten hochlade. Das ist völlig unabhängig von irgendeiner Politik. Deswegen gibt es da Mittelalterlieder, Märsche aus dem Kaiserreich, sozialistische Lieder aus der DDR. Oder kürzlich habe ich auch mal ein jüdisches Lied hochgeladen. Das mhm. kennt ihr wahrscheinlich, also aus dem jüdischen Bereich, mhm. weil da habe ich so einen Kumpel aus Kiel, der hat sich das gewünscht, der ist selber jüdisch. Und dann gehe ich natürlich auch auf solche Wünsche mal ein. Das heißt, es ist halt wichtig, dass man einfach die Geschichte dahinter versteht. Ich versuche auch immer eine Info dazu zu schreiben. Oder die Gemeinschaft schreibt dann einen tollen Kommentar, dann pinne ich den an, damit die anderen noch weitere Infos haben. Und so lebt es dann zusammen einfach. Des Weiteren ist natürlich noch, dass ich einfach den Menschen mal die Schönheit vom Deutschtum sozusagen zeigen will. Also ästhetische und kulturelle Gründe. Da muss ich natürlich für Leute sagen, die wo sich nicht genau damit befassen, der Begriff Deutschtum ist jetzt für mich ganz normal und unpolitisch zu verstehen natürlich. Also wenn man das jetzt mal sachlich definiert, Deutschtum sind alle materiellen und immateriellen Errungenschaften, die das deutsche Volk, auch im Einfluss durch andere Kulturen im Laufe der Jahrhunderte einfach geschaffen hat. Einfach die Gesamtheit der deutschen Kultur. Was natürlich dann wieder vielleicht diesen Vorwurf gibt, Deutschtümelei und so weiter. Aber es geht dann nicht um irgendwas Politisches. Also wirklich nur die Ästhetik einfach dahinter. Könntest du für mich den Begriff Deutschtümelei äh, erklären? Weil ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ja, das sagen sie eben, wenn man damit übertreibt. 
Also dass man sozusagen sagt, alles muss nur noch deutsch sein, es darf keinen fremden Einfluss geben und so weiter. Mhm. Das ist aber absurd, weil die deutsche Kultur an sich ist dauernd beeinflusst worden, ob das jetzt Barockarchitektur ist oder französische Wörter oder sonst irgendwas. Also das sind Elemente vom Deutschtum einfach und das sollte man auch nicht leugnen. Mhm. Genau, und ähm, das Ganze geschieht dann eben in Liederform. Dann nämlich dann auch immer speziell ausgewählte Bilder oder Zusammenschnitte dazu, weil das Ganze dann auch so eine Art Kunstwerk eigentlich in dem weiteren Sinne ist. Weil man schafft ja hier ein neues Werk. Dann konnte ich eben dadurch so viele neue Menschen kennenlernen und auch begeistern, die dann auch gesehen haben, dass die deutsche Kultur eben mehr ist als vielleicht nur Weltkrieg, was man immer so in den Hollywood-Filmen sieht. Und das freut mich dann natürlich auch, dass ich die ein bisschen bilden kann, die Leute. Wenn mhm. Du hast jetzt relativ klar dein Ziel formuliert, vielleicht mal... Andersherum gefragt, gibt es auch sozusagen Verwendungszwecke von den Liedern, die du dir nicht wünschen würdest? Sozusagen das Gegenteil von Zielen, vielleicht Dinge, was du hoffst, dass es nicht passiert vielleicht mit der Musik oder so? Ja, also ganz klar, dass es halt einfach nicht politisch missbraucht wird irgendwie. Da gab es auch schon andere Kanäle, die haben mich zum Beispiel komplett kopiert, haben einfach nur meinen Namen rausgelöscht und das dann selber verwendet mhm. und dann irgendwelche kritischen Symbole vielleicht auch benutzt. Mhm. Dann habe ich mit denen aber auch geredet und meistens waren es dann halt irgendwelche 14-Jährigen, die wohl da ein bisschen kantig sein wollten mhm. und haben es dann aber auch wieder zurückgenommen meistens. Das kommt immer mal wieder vor. Also das kann man leider auch nicht verhindern oder dass sie meine Videos runterladen, selber hochladen, haben dann vielleicht ein falsches Bild als Avatar. Das kann man leider im Internet nicht ganz verhindern. Aber ich spreche mich immer dagegen aus natürlich. Ist es so, dass äh, das bei YouTube auch relativ einfach ist, dann wegen Copyright und so weiter das durchzusetzen, dass du als Kreativer, der es zuerst gemacht hat, dass dann andere Kanäle das verboten wird bei denen? Ja, du könntest das über dieses Content-ID-System machen, mhm. aber ich will eigentlich gar nicht andere Leute bannen oder irgendwie angreifen oder so wenn sie es nicht böse meinen. Also meistens sind es halt dann Fans. Oder manchmal sage ich auch, nehmt euer Lieblingslied und ladet es bei euch hoch, falls es bei mir gelöscht wird. Das ist dann schon in Ordnung natürlich. Also ich finde es sowieso, dass das alles eigentlich eher frei sein soll, dass man da freischaffend bleiben sollte und nicht alles immer zensiert und gebannt und gelöscht wird gegenseitig. Bin ich kein Fan davon. Mhm. Was mit dem Copyright macht einen ganz interessanten Punkt auf, weil die Frage stellt sich natürlich auch, äh wie kommst du eigentlich an diese Lieder und hast du da eigentlich immer das Copyright für? Also es ist so, die meisten Lieder, diese älteren, stehen zur freien Verfügung. Da gibt es kein Urheberrecht mehr, weil die einfach schon so alt sind. Hm. Und dann ist es teilweise so, dass ich ähm, mit diesen Künstlern gezielt auch Kooperationen eingehe. Also zum Beispiel, vielleicht kennt ähm, einer von euch das Lied Die Eisenforst am Lanzenschaft. Mhm. Da habe ich mit dem Künstler direkt Kontakt gehabt, erst vor kurzem. Und die sind dann auch damit einverstanden. Oder auch mal so eine Sängerin aus England, die bald allzu balde gesungen hat. Das war dann auch kein Problem. Und ansonsten ist es so, dass meistens große Firmen dahinter stehen. Und die sehen dann durch das Content-ID-System eben, dass ich das hochgeladen habe und können dann entscheiden, was sie machen. Entweder sie sperren es oder sie schalten Werbung drauf und haben dadurch Einnahmen. Hm. Und das machen die eigentlich fast immer, weil das für die natürlich auch am besten ist. Dadurch haben sie Einnahmen und mir lassen sie das Lied dann. Also da gibt es eigentlich so gut wie keine Probleme. Ich denke aber auch vor allem, weil ich nicht monetarisiert bin. Wenn ich jetzt dadurch was verdienen würde, würde es vielleicht wieder anders aussehen. Und wegen der Verfügbarkeit der Lieder, also bist du da irgendwie auch in Forum, Foren unterwegs, wo man dann sowas findet oder durchstöberst du selber Archive? Wie kann ich mir da diesen Findungsprozess von den Songs vorstellen? Unter mhm. anderem? Also in Foren bin ich tatsächlich gar nicht. Entweder ich habe selber die CDs eben, dann besitze mhm. ich die Lieder. Oder es geben mir auch andere Freunde, die sich dafür interessieren. Oder zum Beispiel hat mich mal jemand aus Rumänien angeschrieben, der hat einfach lauter Märsche auf Klavier gespielt und gesagt, bitte nimm und lad es hoch. Mhm. <lacht> und ansonsten natürlich vielleicht auch von YouTube selber. Da gibt es dann diese Various Artists Kanäle. Das ist autogeneriert. Auch solche CDs und das ist dann von diesen Firmen und die lassen das dann eben zu. Aber wenn da jetzt wirklich ein großes Problem wäre, wäre ich ja schon längst komplett gelöscht deswegen. Also ist kein Problem eigentlich. Aber könntest du dir das vorstellen, also so mal so ein Archiv zu gehen und da auch mal selber nach Sachen zu suchen? Also ist da dein Interesse auch in die Richtung da? Ähm, ja, teilweise, wobei da wird eher mein Kumpel, der heißt Marschleder Kanal, der schaut eher in die Richtung. Da gibt es ja dann noch solche Sammler mhm. und die geben aber auch oft nichts weiter, weil eben sonst der Wert vielleicht gemindert werden würde. Also die haben dann vielleicht auch mal Lieder aus dem Dritten Reich oder so, aber eben nur als Geldanlage sozusagen. Und da gibt es dann ganz spezielle Aufnahmen, die würden die nie weitergeben. Aber nach sowas forsche ich jetzt eigentlich nicht konkret. Nee, das mhm. machen eher andere. Ähm, du hast ja deine Position eigentlich schon relativ klar gemacht, dass man die Lieder als, ähm, ja, äh, als, als Besitz letztendlich des, des Deutschtums bezeichnen sollte oder sehen sollte. 
und sie nicht politisch betrachten sollte. Aber gab es ähm, dann für dich persönlich auch Liedgut, wo du gesagt hast, das ist dir selbst zu problematisch oder beziehungsweise da kann eh nichts Gutes bei rauskommen, wenn ich das hochlade? Ja klar, also das ist vor allem bei irgendwelchen politischen Kampfliedern jetzt von den Nationalsozialisten zum Beispiel. Hm. Also das interessiert mich nicht und das fände ich auch nicht gut, wenn man jetzt das unbedingt verbreitet. Wobei ich es aber jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zensieren würde, weil es ist ja doch Geschichte, aber dann halt vielleicht moderiert und kommentiert, dass hm. jemand aufpasst, aber sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe direkt. Mhm. Jetzt ist es aber so, es gibt natürlich auch normale Soldatenlieder aus der Zeit, wie zum Beispiel Erika oder Rosemarie. Und die hatte ich auch früher hochgeladen eigentlich, weil die sehe ich jetzt zum Beispiel nur als normale Traditionsfortsetzung der deutschen Kultur eben. Weil es gab all die Jahrhunderte durch immer solche Motivationslieder für die Soldaten, wo es dann um Frauen oder Blumen oder die Heimat geht. Mhm. Und da sehe ich jetzt keinen Grund, wenn die das jetzt auch im Dritten Reich gemacht haben, dass man das zensieren muss oder dass das irgendwie böse wäre deswegen. Und die Lieder sind ja auch eigentlich nicht verboten bei uns, werden auch bei der Bundeswehr immer noch gesungen. Aber da macht YouTube uns eben so ein bisschen das Leben schwer seit zwei Jahren. Genau, also dass, dass das immer noch gesungen wird. Ich, ich glaube, das Lied, ich hatte einen Kameraden, das, das wird ja ähm, teilweise noch auf Beerdigungszeremonien der Bundeswehr gesungen? Genau, das ist aber tatsächlich von 1809, also aus der napoleonischen Zeit. Das ist mhm. viel älter als das. Wurde aber auch schon gestrikt bei mir für Hassrede. Genau, genau, das, das habe ich gelesen auf deiner äh, Webseite. Du hast ja schon angesprochen, dass du vielleicht auch Fans hattest, die dann Sachen hochgeladen haben, vielleicht auch mit Symbolen, die du nicht gut fandest. Ähm, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, wenn man mal sich die Kommentare unter deinen Videos anschaut. Äh, witzig, Danny, dass du gerade, ich hatte einen Kameraden angesprochen hast, da habe ich nämlich äh, den Kommentar gefunden, äh, in Gedenken an alle Menschen, die für unser Vaterland gestorben sind, Ruhe und Frieden, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, im Gegenteil, diesen Menschen Hochachtung und Ehre erteilen. Und da finde ich es halt interessant, äh, wie, beurteilt, wie beurteilst du selber deine Hörerschaft? Also auch wenn du mitkriegst, dass da Leute vielleicht das für Dinge nutzen, für, zu Zwecken nutzen, wo du eigentlich denkst, hm, ob das jetzt wirklich eine historische Aufklärung ist oder nicht eher eine Verklärung von äh, irgendwie, ja, vielleicht auch dem Militärwesen und bestimmten Ereignissen geschichtlichen. Also, äh, ja, wie stehst du selber dazu, auch zu deiner eigenen Community teilweise? Ja, das ist schwierig. Also das heißt jetzt nicht automatisch, dass ich dem zustimme, wenn ich das stehen lasse. Mhm. Aber ich finde auch immer, dass es halt auch Meinungsfreiheit geben soll. Und wenn der jetzt sowas schreibt, dann finde ich das nicht kritisch genug, als dass ich das gleich zensieren oder bannen muss. Mhm. Aber es stimmt schon, man sollte jetzt natürlich nicht irgendwie den Krieg glorifizieren. Ähm, ich habe auch zum Beispiel das Buch in Stahlgewittern gelesen. Vielleicht kennt ihr das auch. Da wird dann ganz konkret beschrieben, wie schlimm das war und dass das für niemanden schön war und die eigentlich alle nach Hause wollten und nicht da im Dreck sterben. Ja. Das ist ganz klar. Aber es ist halt dann, gibt es auch wieder die andere Seite, die wo dann alle Soldaten als Mörder bezeichnet oder die Denkmäler beschmiert oder sowas und dann so ein bisschen drauf rumtrampelt und das ist dann wieder das andere Extrem. Ja. Also ich denke, in keine Richtung ist ein Extrem gut. Aber wenn jetzt keiner beleidigt, würde ich beide Meinungen gelten. Und also gelten lassen und auch stehen lassen, einfach so. Aber da ziehst du dich dann selber auch so ein bisschen aus der Verantwortung, also du bist ja kein, kein Geschichtslehrer für deine Hörerschaft oder so, die ist aufgebaut, wie sie aufgebaut ist, die Leute interessieren sich dann halt dafür und gucken sich das an und du bist halt nur der Bereitsteller davon. Ja, das Problem ist, ich könnte es natürlich schon machen, aber ich habe halt über 1100 Videos und ich kann da nicht überall eingreifen und ich will das auch nicht leerfegen drunter dann. Und deswegen ist es aber so, dass ich halt auch Leute zulasse, die wo die anderen so ein bisschen kritisch dann darauf hinweisen, hey, du redest mhm. aber ein bisschen übertriebene Sachen. Da gibt es einen zum Beispiel, der heißt Fabian Kirchgessner. Den mhm. hassen dann noch viele, weil er immer wieder sagt, <lacht> ja, hey, jetzt übertreib mal nicht oder da polemisierst du. Und den lasse ich dann halt auch gewähren, obwohl sie vielleicht sagen, ja, bann den doch mal oder löscht das mal, was der sagt. Mhm. Deswegen setze ich auch ein bisschen darauf, dass vielleicht die Leute unter sich auch sich gegenseitig darauf hinweisen und ich nicht allein alle Arbeit machen muss, weil es mhm. ist halt eine Gemeinschaft. Mhm. Und ich tue aber auch aktiv in den Community-Posts eben dazu aufrufen, wenn ihr sowas seht, dann meldet es als Spam und dann sehe ich es im Creator Studio und dann kann ich es löschen oder prüfen. Mhm. Aber alleine ist es unmöglich. Das geht einfach nicht. Aber man kann ja auch Kommentare deaktivieren. Darüber hast du, hast du schon mal nachgedacht? Also vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, aber... Ja, das habe ich sogar mal eine Zeit lang gemacht und dann war das wie tot drunter. Dann mhm. siehst du nur noch die Daumen hoch und so und das, das war mir zu wenig, das hat mir zu wenig gegeben. Und die freuen sich auch, wenn ich dann mal ein Herz gebe oder ab und zu antworte. Das ist mir dann wichtiger, als dass ich das komplett ausblende, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wenn es jemand kritisch sieht, dann soll er draufgehen und dagegen argumentieren. Ist völlig in mhm. Ordnung. Ist ja auch mal eine Frage des Maßes. Also ob das jetzt zehn Leute sind von 3000, die einen Kommentar geschrieben haben, 
äh, oder ob es eben dann 500 sind von 1.000. Ähm, ich vermute mal, es sind halt weniger, also es ist wahrscheinlich eine Minderheit, die halt so schreibt, oder? Ist das so? Ja, sehe ich jetzt schon so. Die meisten sagen einfach nur, das Lied ist schön. Das ist der Hauptkommentar, der meistens kommt. Aber es kommen natürlich auch andere Sachen, ganz klar. Noch eine Kleinigkeit wegen dem Kommentar, den ich vorgelesen hatte. Da hast du zum Beispiel auch ein Herz gegeben. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie man diesen Kommentar deuten kann. Mhm. Aber es ist ja schon manchmal so, dass dann alle Soldaten in einen Topf geworfen werden. So, ja, da muss man sich überhaupt nicht für schämen, dass die sind, die haben alle gekämpft und so weiter. Da hast du, gibst du dann auch ein Like. Also irgendwie bist du ja schon dann auch dabei, ne? Bei den Kommentaren. Ja, das stimmt. Meistens will ich sie eigentlich damit eher ermutigen, dass sie jetzt was Nettes gesagt haben, eben zu unserer Geschichte oder zu den Soldaten, da gebe ich halt ein Herz. Auch wenn ich jetzt vielleicht mit dem Rest vom Satz sage, mh, ist ein bisschen kritisch. Aber das mhm. stimmt schon, vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr drauf achten, aber es ist eher, dass ich denen so ein Zucker gebe halt. Dass mhm. sie sich freuen, dass ich auf sie eben reagiere. Aber wie gesagt, ich sehe das ganz klar, dass das nicht alles perfekt war früher. Und ich würde auch jetzt nicht im Kaiserreich leben wollen, ohne die ganze Medizin und Technik mhm. und so weiter. Also das ist, glaube ich, klar. Und manchmal sind es halt auch einfach nur so Sprüche, die wo halt alle sagen, so der Kaiser über alles oder sowas oder Langlebe Preußen. Und das Ganze gibt es ja gar nicht mehr. Das ist halt einfach nur so zum Spaß. Also das sehe ich jetzt nicht so kritisch oder nehme ich jetzt nicht so ernst einfach. Ja, ja vor allem, weil, also das, das sehe ich ja halt auch oft bei den Videos, es wird ja, es ist, also es entstehen ja wirklich Diskussionen, wo, wo halt ähm, verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen aufeinander zukommen und größtenteils ist das halt ja auch zivilisiert einfach und ähm, ja, also das Problem ist, ich sehe meistens nur ganz neue Kommentare und wenn jetzt Diskussionen unter alten Kommentaren anfangen, dann sehe ich das gar nicht und kann ich auch gar nicht alles sehen. Mhm. Also kann sein, dass dann da mal hinten Schmarrn steht, dann kann ich leider nichts dafür, da kann ich nichts machen. Äh, Lukas, oder willst du noch was fragen? Ja, nö, also ich meine natürlich bleibt dieser Punkt mit der Verantwortung ein bisschen da, ne, also ist natürlich sozusagen vielleicht auch die Schwierigkeit, dass bei YouTube ne, allgemein, dass eine Person lädt was hoch und tausende von Leuten kommentieren das und so weiter. Und da die Kontrolle darüber zu bewahren, ist für eine einzelne Person unfassbar schwierig. Und das äh, verstehe ich auch. Es ähm, ist halt immer die Frage, was macht man dann mit dieser Verantwortung und was für Konsequenzen ergeben sich dann vielleicht auch manchmal äh, daraus. Aber das weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Frage ist. Das waren noch meine Überlegungen gerade dazu. Nee, die Kritik ist völlig berechtigt, das stimmt schon. Also ich versuche mein Bestes, aber kann nur so viel machen, wie eben geht. Ja, man kann ja auch, glaube ich, Moderatoren einstellen. Vielleicht die letzte Frage dazu, hast du darüber mal nachgedacht. Man kann Moderatoren einstellen, die dann äh, auch aufpassen. Ja, das habe ich sogar mal gemacht. Und irgendwann haben die dann nach kurzer Zeit keine Lust mehr oder machen es einfach nicht mehr. Mhm, ja. Also ich habe das schon mehrmals probiert. Ich habe auch einen, der schaut jetzt so ein bisschen zur Zeit. Aber ich habe auch mal zehn auf einmal eingestellt und dann war einer aktiv und der hat dann irgendwann mal auch nichts mehr gemacht. Also du bist dann auch wieder angewiesen auf die Leute. Und ich versuche es auch gerne immer wieder weiter und manchmal klappt es auch. Aber die Leute sind halt nicht fest dran gebunden. Du bezahlst die nicht oder so. Die machen das einfach nur als Hobby. Ich denke auch, dass das die Schwierigkeit ist eben, dass du eben kein Geld damit verdienst und dadurch hast du auch gar nicht die Ressourcen, um da jetzt wirklich so ein Team oder so zu, zu engagieren, was wirklich als Aufgabe hat, genau das zu tun. Was, was würdest du aber sagen von deiner Hörerschaft? Glaubst du, du erreichst eher junge Menschen mit deinem Content oder ältere Menschen, äh, eher, 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 eher Deutsche oder eher äh, Ausländer, die die deutsche Kultur bewundern? So, hast, hast du da so ein, so ein ungefähres Bild? Ja, ja, klar. Also kurz gesagt kann ich sagen, dass das ziemlich bunt durchmischt ist alles und ich habe dann auch mal eine Umfrage gemacht, wie alt die sind, also die meisten sind jung, also hm. Jugendliche oder in den 20ern eben und dann habe ich auch extra nochmal für euch in der Statistik nachgesehen, wo okay. die meisten Zuschauer herkommen, also so 25 bis 30 Prozent sind Deutsche, dann kommt Amerika ungefähr mit 15 Prozent, oh. dann Russland mit 4 Prozent, Polen mit 4 Prozent und Brasilien so 2 bis 3 Prozent und dann halt eben so 2 Prozent alle möglichen Länder durch. Ja. Wow, wie hat das denn wirklich durchmischt? Ja, also ich kenne da zum Beispiel auch einen Inder, der hat dann selber die Lieder nachgesungen und hochgeladen, weil er das so toll fand. Und mhm. mir schreiben auch immer wieder welche aus Israel, die sagen, dass sie uns nicht alle für Nazis halten und finden die Inhalte toll mhm. und reduzieren uns nicht nur auf den Krieg. Oder dann habe ich auch Muslime, die mögen dann sogar das Palästina-Lied. Das ist ja ein Kreuzritterlied, mhm. weil die eben sagen, sie finden einfach die Ästhetik dahinter schön und fühlen sich da jetzt nicht angegriffen oder diskriminiert. Nur weil es mal da ab vor 900 Jahren so ein Lied erstellt wurde. Mhm. Mhm. Und politisch würde ich sagen, gibt es auch links wie rechts alles eigentlich. Aber es zieht natürlich schon eher konservative Leute an, weil die ja eher diesen Geschmack dann auch haben. Das mhm. ist klar. Ich versuche die Politik eigentlich rauszuhalten und ähm, rufe auch immer dazu auf und lösche dann sowas auch, wenn es jetzt zu extrem ist. Mhm. Also sollte keine so große Rolle spielen eigentlich. 
es gibt immer Idioten, die irgendwas drunter kommentieren und das sehe ich dann nicht. Vielleicht gebe ich auch immer aus Versehen ein Herz bei irgendwas, wo ich es nicht nur überfliege oder so. Das passiert einfach. Aber ich glaube, das ist menschlich. Mhm. Wegen dem Alter, da meinst du, du hast eine Umfrage gemacht. Ich glaube, da kann man auch in die Analytics reinschauen, ne? wie, wie die Altersverteilung ist. Hast du da mal auch einen Blick reinwerfen können vielleicht für uns? Ähm, das habe ich jetzt leider vorher nicht gemacht. Also ich kann wirklich nur grob sagen, es sind eher Jüngere. Mhm. Ja, interessant, weil da würde man vielleicht schon auch erwarten, ne? dass da eher äh, Ältere vielleicht tatsächlich sich das anhören. Warum auch immer das bei mir mein Vorurteil gerade war, aber <lacht> hätte ich eher gedacht, dass ich das Ältere anhören. Ja, es sagen auch viele, sie verstehen gar nicht, jetzt wo sie das Lied mal gehört haben, warum sie sowas überhaupt mögen. Eigentlich ist ja das überhaupt nicht modern, solche Lieder anzuhören. Aber das gibt halt dann doch manchmal so einen Ohrwurm einfach und dann mag man das plötzlich einfach. Das kann passieren. <lacht> ja, das stimmt. Da kann ich äh, kurz was erzählen zu. Also ich habe ich hab auch einen Kumpel, der ist... Ähm, also du meinst zwar schon, äh, dass das auch, auch politisch vielleicht eher durchmischt ist, äh, mhm. aber eher konservative anzieht. Äh, ich habe ich hab einen Kumpel, der ist, also der ist halt auch ganz weit links, aber äh, wenn, manchmal, wenn wir im Auto rumfahren, hören wir dann halt auch manchmal äh, irgendwelche Lieder von Ernst Reuter oder so, was dann eher zu ihm passt oder halt auch Palästina-Lied oder was auch immer, weil es sind, es sind teilweise einfach sehr melodische Lieder, ne? Mhm. Ja. Vor, vor allem zum Beispiel Landsknecht-Lieder, Studentenlieder, kann man einfach sehr gut mitsingen. Das ist ja zeitlos und steht eigentlich auch über der Politik. Die sind einfach schön, die Lieder, Punkt. Ähm, ja, wir haben es äh, schon ein bisschen angesprochen. Äh, vielleicht kannst du das nochmal einfach ausführen, weil das, weil das ja einfach sehr interessant ist, ähm, was Leute aus dem Ausland so für einen Eindruck von deutscher Kultur haben. Also du hast jetzt Israelis und den Inder erwähnt zum Beispiel. Äh, was was gab es da noch? Ja, also die meisten sind natürlich sehr positiv. Das sieht man auch an den Bewertungen, dass das jetzt nicht so schlecht ankommt. Und die sagen dann halt auch oft, dass die deutsche Kultur eigentlich so reich ist und wir in vielen Bereichen auch überdurchschnittlich viel beigetragen haben und sie dann gar nicht verstehen, warum wir dann nicht irgendwie mehr Heimatliebe haben zu dem Ganzen. Mhm. Wobei ich auch denke, dass viele das vielleicht auch gar nicht so wissen, was da alles früher war. Da kann ich auch sagen, wir haben in Geschichte zum Beispiel überhaupt nicht gelernt, wer Arminius war. Hermann der Keruska, sagt euch vielleicht was, mhm. der Germanenfürst. Und mhm. das muss ich mir dann auch irgendwann mit 16, 17 selber anlesen. Aha, da war ja jemand. Und das haben wir halt nie durchgemacht. Wobei man aber trotzdem sagen muss, wir haben jetzt schon relativ gerecht auch Kaiserreich und die Weltkriege durchgenommen. Jetzt nicht nur den Zweiten Weltkrieg, was aber andere wiederum sagen. Aber ja, viele wissen das einfach gar nicht. Und natürlich ansonsten, die im Ausland sehen nur, was eben im Fernsehen ab und zu kommt. Ansonsten wissen die nicht mehr. Die wissen dann nicht, dass es Landsknechte gab oder was war überhaupt im Mittelalter in Deutschland. Und dadurch lernen die das dann und finden das auch interessant natürlich. Dann gibt es ja zum Beispiel auch immer dieses Vorteil, dass die deutsche Sprache so hart klingt. Und dann schreiben sie halt auch, wenn sie dann mal solide anhören, vor allem wenn es eine Frau singt, dann ist Deutsch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann gab es auch einige, die sagen, sie wollen nur wegen dem Kanal Deutsch lernen. Und dann üben sie anhand von den Liedern dann die deutsche Sprache. Also ja. haben wir wieder ein bisschen so den Bildungscharakter oder den Lernbereich eben. Ja, schön, wie das auch die Länder verknüpft, einfach auch miteinander. Ja, oder wenn dann welche aus Amerika oder Australien sagen, ja, sie haben deutsche Vorfahren und jetzt wissen sie, wo die herkommen oder so, da hören jetzt genau einen Marsch, der kommt aus Hessen oder aus der und der Stadt, das finden die dann immer ganz begeisternd. Also da findest du immer jemanden, dem hast du deine Freude gemacht, einfach damit. Mhm. Also das ist schon toll. Aber ja, ist überwiegend positiv eigentlich. Mhm. Also es gibt natürlich auch ab und zu mal einen bösen Kommentar oder so, aber das sind so wenige, das fällt eigentlich kaum ins Gewicht. Was sind das für böse Kommentare? Die äh, Sind das dann einfach nur Leute, die, wo du sagst, okay, nee, das will ich nicht unten stehen haben? Oder sind das auch Sachen, vielleicht konstruktive Kritik manchmal? Nee, also da meine ich jetzt wirklich nur, wenn sie mich beleidigen oder so. Ach so, okay, ja, natürlich, ja, das geht gar nicht. Da wurde ich schon alles genannt, dann sagen mhm. irgendwelche Linkeren, ich bin ein Nazi und so weiter und ein Faschist. Dann sagen weiter Rechtere, ja, ich bin zu lasch, ich muss da eigentlich viel mehr in dieses Rechtsradikale mhm. gehen und so. Mhm. Also ich werde von allen Seiten immer angegriffen, weil ich es dem nicht recht mache und dem anderen nicht. Und ich würde zumindest bei mir behaupten, dass ich da einfach von rechts und links nehme, was mir halt einfach zusagt. Bei einem ist das besser, beim anderen das. Das ist, kann man nicht so pauschalisieren. Es mhm. ist ja eh so ein bisschen Schubladendenken, dass es nur rechts und links gibt, aber da gibt es auch diese Übersicht mit mehr autoritär und weniger und so weiter. Mhm. Ich habe dann sogar mal diesen Politiktest gemacht und da schwirre ich immer so um die Mitte rum eigentlich, mhm. würde ich jetzt mhm. mal sagen. Schön, dann machen wir jetzt kurz die Pause. Nach der Pause reden wir dann noch mal kurz über den YouTube-Kanal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder bei der Folge und äh, es geht weiter mit dem Thema YouTube und äh, genau, Moritz wollte da noch zu eine Frage stellen. 
Genau, ähm, es kam ja vorher schon ein wenig äh, zur Erwähnung, dass dein Kanal auch einmal gesperrt oder gelöscht wurde sogar. Wie, wie kam das zustande? Oder wann war das? Und welche Hintergründe könnte man da vielleicht noch gebrauchen, dass man die weiß? Ja, da müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen ausholen. Das Problem ist, YouTube will ja eigentlich ein öffentliches Forum sein, aber tritt genauso auch als Verleger auf und greift dann halt auch selbst zensierend ein sozusagen. Weil während die sich jetzt an nationale Gesetze wie den Jugendschutz und so weiter auch halten, weil die sind daran auch gebunden, die haben kein Hausrecht, wie man es oft denkt, halten sie sich aber jetzt seit 2019 nicht mehr so genau daran. Da kam diese Richtlinie gegen Hassrede. Und Hassrede, das ist ja ein ganz schwammiger Begriff, den man auslegen kann, wie man will. Und das betrifft dann eigentlich unsere Grundrechte wie Rede, Meinungs- oder auch Kunstfreiheit. Und unter das Ganze, unter diese Zensur fallen eben auch unsere deutschen Lieder eben zum Teil. Da sehe ich es jetzt so, wenn Sie es jetzt bei politischen NS-Liedern machen, dann ist das völlig verständlich. Das würde ich auch verstehen, weil das ist wirklich zu viel. Aber Sie machen es halt eben auch bei diesen normalen Soldatenliedern, die wir angesprochen haben aus der Zeit, die in Deutschland nicht mal illegal sind und auch von der Bundeswehr noch ganz normal weiter benutzt werden. Und da verstehe ich es halt dann eben nicht mehr so. Aber das Problem ist, dass sie zusätzlich auch Lieder sperren, die viel älter sind. Die waren dann vielleicht nur beliebt in der NS-Zeit. Oder derjenige, der wo YouTube das gesagt hat, hat einfach pauschal diese Lieder genannt auf einer Liste wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt. Da war die Ursula von der Leyen eben unsere Verteidigungsministerin und hat dann eben dieses Soldatenliederbuch überarbeitet und viele Lieder eben gesagt, die sind jetzt nicht mehr zeitgemäß, das dürfen wir nicht mehr singen. Und deswegen nehmen wir an, dass irgendeine deutsche Behörde das gesagt hat oder vielleicht auch irgendwelche NGOs. Das kann auch sein, dass die, die sich da beraten lassen. Also wir wissen nicht genau, woran es liegt, das sagen die auch nicht. Ganz kurz, du sagst wir. Wie, wen meinst du da? Ja, also es gibt natürlich auch andere YouTuber wie mich in dieser Szene und mit denen habe ich auch engeren Kontakt und das hat ja alle gleichermaßen betroffen. Mhm. Also es wurden alle möglichen gelöscht oder auch Geschichtskanäle. Die, wo jetzt zum Beispiel aus Amerika sind, haben dann nur über das Dritte Reich berichtet, wurden dann auch gelöscht, weil der Bot oder der Algorithmus, der schaut nicht auf den Kontext, sondern nur ist das Wort drin, ist die Audiospur drin, gelöscht, gebannt. Also das wird nicht weiter geprüft. Und dann kommen halt eben solche Lieder aus dem 19. Jahrhundert oder noch älter, werden dann gelöscht. Oder wenn jetzt der Heino, dieses berühmte Schwarzbraun ist, die Haselnuss singt oder das Westerwaldlied, das wird dann auch für Hassrede gebannt, was okay. ja absolut absurd ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vor kurzem auch mitbekommen habt, da wollte der Heino doch in Düsseldorf in der Turnhalle einen deutschen Liederabend machen und dann wollte, wollten sie diese Werbung verbieten, weil da eben Deutscher mit enthalten ist in diesem Liederabend. Also das geht jetzt schon so weit, dass sowas dann als kritisch oder als Hetze gesehen wird sozusagen. Mhm. Wer wollte das verbieten? Ähm, der Inter Also ich weiß nicht, wie ähm, ist denn der Begriff, der wo diese Tonhalle führt eben. Aber eine ne Tonhalle? Also es wirklich, also war wirklich eine Tonhalle für Sport eigentlich, wo er das dann abhalten lassen wollte oder wie? Tonhalle für Musik, genau. Mhm. Und ja, das war auch in den Nachrichten vor kurzem und, das, und da hat er sich dann gewehrt und dann hat, er, hat aber der Bürgermeister von Düsseldorf eingegriffen und hat gesagt, doch, das ist schon in Ordnung. Und wenn man sagt, das ist ein deutscher Liedenabend, dann ist das keine Hetze, ganz einfach. Mhm. Aber auf diesen Zug springt halt YouTube leider auch ein bisschen auf eben. Und deswegen würde ich jetzt klar sagen, das ist eine Zensur ohne Überprüfung. Und dann ist es so, wir haben uns natürlich beschwert, aber darauf gehen die überhaupt nicht ein, schicken nur Standardantworten zurück. Und ich finde es sowieso ziemlich krass, dass so ein großes Unternehmen wie Google keinen Support hat, wo ich mit jemandem telefonieren kann und drüber reden kann, dass man mhm. sowas mal anspricht. Mhm. Also das Einzige, was noch geht, ist, dass du auf Twitter Team YouTube anschreibst, aber die helfen dir dann auch nicht, die bringen dir auch nur eine Standardnachricht. Also das ist schon sehr schwach. Aber sie haben ja dann diese Richtlinie ein bisschen überarbeitet und dann war der Kanal wieder zurück ein paar Monate später, hat aber sofort wieder zwei Strikes bekommen für Lieder, die wo halt noch drauf waren, aber der Bot als kritisch sind und ich konnte ja gar nicht reagieren so schnell. Also wurde sofort wieder angegriffen. Und das Problem ist, die sagen uns ja nicht, was ist denn für die überhaupt kritisch, was, wo ist euer Problem? Mhm. Und dann müssten wir über Monate, mussten wir oder Jahre eher testen, welche Lieder werden gestrikt und immer wieder hochladen, wieder warten, raten, testen. Mhm. Also das war echt eine Tortur einfach. Weil man weiß es einfach nicht, was ist denn schlimm für euch. Habt ihr da so Zweitkanäle, wo ihr dann Sachen mal so testweise hochladet? Ja, da hatte ich dann den griechischen Kumpel, der hat es dann hochgeladen. Mhm. Und der hat dann eben auch getestet, wie reagiert der Bot. Wenn man jetzt den Titel oder die Videoinfo oder das Bild ändert, hat er herausgefunden, es bringt gar nichts. Es geht nur um die Audiospur, die der Bot erkennt. Mhm. Und nur wenn man das extrem verfremdet oder rückwärts abspielt, dann geht's. Aber dann bringt es uns ja auch nichts. Ja, also, oder sag du ruhig. Nee, ich wollte nur noch dazu sagen, das ist halt dann meiner Meinung nach auch eine gewisse Diskriminierung von der deutschen Kultur, weil es ist so, es gibt jetzt dieses Lied Erika, das ist aus dem Dritten Reich, da singen sie halt über die Frau Erika eben und über Blümelein und so weiter. Und es ist ein normales Soldatenlied, das auch nicht irgendwie verboten ist, haben auch Schlagersänger in den 70er Jahren gesungen, also 
ist nichts Dramatisches. Und das Äquivalent dazu in Russland wäre ja Katyusha. Das wurde auch in der Zeit gemacht, geht auch ein Mädchen in die Heimat, wird überhaupt nicht gelöscht. Also es ist extrem einseitig nur gegen das Deutsche. Ja gut, einmal ist es passiert, dass auch ein kommunistisches Lied gelöscht wurde, weil die lade ich ja auch hoch. Da gibt es zum Beispiel der heimliche Aufstand und das haben sie tatsächlich auch mal gestrikt. Und da habe ich auch noch so einen anderen Kanalfreund, der auch eben so DDR-Lieder hochlädt, der hat da auch ab und zu Probleme gehabt. Aber das ist eher selten. Das sind schon eher diese normalen volkstümlichen Lieder eher. Äh, ich habe gerade den Hinweis gesehen, äh, dass nur noch mal als, äh, um Missverständnisse vorzubeugen, es geht nicht um eine Torenhalle zuvor, sondern es war eine mhm. Tonhalle. Genau, das darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil das hat mich verwirrt. Ich, Ach so, Entschuldigung. Äh, ich ich, ich habe auch an Torenhalle gedacht. <lacht> und dann wäre das der Begriff, den du gesucht hast, glaube ich, der Intendant. Genau. Mhm. genau. Weil deswegen, ich dachte so, entweder sage ich jetzt Schulleiter oder Intendant. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es die Ton- oder die Tonhalle ist. Ja, passiert mhm. da mal. <lacht> ja, kein Ding. Äh, wegen dem YouTube-Kanal. Ich habe auch ganz stark wahrgenommen, genauso vor zwei Jahren oder so, dass YouTube eben da auf einmal angefangen hat, viel, viel aggressiver im Content zu sperren. Ähm, ich weiß noch, dass ganz viel auch damit zusammenhing, äh, da es darum ging, dass die Werbekonten, also die, die Werbung gescheitert haben, sich ganz stark beschwert haben, dass halt bis vor zwei Jahren Werbung noch relativ äh, frei überall gezeigt wurde und dann teilweise bei den verrücktesten Videos Werbung geschaltet wurde, die vollkommen unpassend war in dem Zusammenhang. Und deswegen war es so, dass YouTube dann total so einen kleinen Crackdown hatte und sehr, sehr mhm. viele YouTube-Kanäle auf einmal eben gesperrt hat. Ähm, ich vermute mal, das war bei dir dann eben auch so. Was ärgerlich ist, so, vor allem, ich habe auch mal nachgesehen, ähm, weil wir ja auch selbst YouTube-Videos hochladen, hochladen. Mhm. diese mhm. Richtlinien sind ja auch sehr allgemein. Mhm. Also, also klar, man kann sich irgendwie herausdenken, was wahrscheinlich das Problem war, aber die Richtlinien sind ja so allgemein gefasst, ähm, dass es echt, also, da gibt es halt keinen, da gibt es keine, ich weiß nicht, spezifischen Details im Zusammenhang mit, welche Worte im Besonderen sind jetzt ein Problem, sondern da steht ja einfach nur im Allgemeinen, zum Beispiel, wenn Kinderpornografie oder so dargestellt wird, so, so eine Sache. So klar, man weiß, was das bedeutet, aber man weiß halt nicht, okay, und bei Sachen wie zum Beispiel jetzt Nationalismus oder Patriotismus und so, wie ist das jetzt da zu verstehen? Da ist, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit dabei. Ja, klar, weil YouTube geht es nur um Geld. Das ist alles. <lacht> Aber deswegen haben sie auch eigentlich kein Interesse daran, dass mein Kanal löscht, gelöscht wird. Weil mittlerweile schalten sie auch Werbung, selbst wenn du nicht im Partnerprogramm bist. Mhm. Deswegen wollen sie das ja eigentlich nicht. Aber da haben sie es halt dann doch mal gemacht. Sie sind ja. einfach überzogen. Das ist halt so dumm, weil die genau das machen, was die vor ein paar Jahren meinten, äh, dass sie deswegen, also deswegen haben die ja viele Kanäle ähm, gelöscht oder halt gesperrt oder Videos gesperrt, eben genau vor der Angst, Werbepartner zu verlieren und jetzt machen die genau das, was sie vor ein paar Jahren versucht haben, absolut zu vermeiden, nämlich überall Werbung schalten, egal vor welchen Videos. Aber verstehe ich halt nicht ganz, weil YouTube hat doch eigentlich fast eine Monopolstellung. Wovor haben die denn bitte Angst? Es kommt doch sowieso jeder zu denen. Ja, das finde ich auch verwirrend, ja. Wahrscheinlich, also ich, wahrscheinlich wird schon irgendwas gewesen sein. Also irgendeine, wahrscheinlich hat sich schon eine Gruppe an, an eben Investoren oder was auch immer, eine große Gruppe an, an Kunden hat sich wahrscheinlich schon in der Sammelklage vielleicht beschwert und vielleicht im Boyk mit einem Boykott gedroht. Aber es ist es verwirrt, ja, es verwundert. Ich meine, welche anderen Plattformen gibt es? Vimeo oder so? Habt ihr jemals Videos auf Vimeo <lacht> geguckt? Nein. <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, aber das ist ja jetzt auch ein ganz spezifischer Punkt. Vielleicht kommen, wollen wir das nochmal weiten mit dem YouTube-Kanal. Also das ist ja auch im Artikel 13 und 17, der da ja jetzt auf dem Weg ist. Ähm, machst du dir da, beziehungsweise der wurde jetzt verabschiedet, dass der kommt. Machst du dir da Sorgen, dass der dich nochmal einschränken wird? Vielleicht ganz kurz, Lukas, erklär einmal ganz kurz. Achso, ja, also ähm, bei Artikel 13 und 17 geht es halt darum, äh, dass urheberrechtlich geschützte Sachen viel, ähm, viel mehr halt gesperrt werden auf YouTube und da werden dann halt Upload. Filter eingesetzt, die dann noch mal mehr als das Content-ID-System, was wir jetzt gerade haben auf YouTube, äh, überprüft, ob das gegeben ist. Und ähm, genau, also eigentlich gibt es auf YouTube diesen Upl Upload-Filter schon. Es ist halt die Frage, inwieweit er verschärft wird und ob du dir da Sorgen machst deswegen. Ja, teils, teils. Also ich habe auch gesehen vor ein paar Wochen, dass sie jetzt beim Hochladen einen Zwischenschritt haben, dass da eben noch mal geprüft wird wegen Urheberrecht. Aber es hat jetzt eigentlich nicht so viel geändert bis jetzt. Und wie gesagt, es ist ja im Interesse dieser Firmen, dass die Videos eigentlich da sind, weil sie darüber was mhm. einnehmen. Also könnte es sein, dass sie halt einfach kulant bleiben, aber haben halt jetzt dadurch das Recht, dass sie sperren könnten, wenn sie wollten. Aber es kann natürlich auch noch viel schlimmer werden, das weiß ich natürlich nicht, das kann passieren. Aber ja, das betrifft ja alle, nicht nur uns. Gibt es irgendwelche Wege, wie man sich dagegen, also was man dagegen tun kann, wie man sich irgendwie als, als Künstler durchsetzen kann oder so? 
Ja, also ich könnte natürlich einfach Google verklagen, aber dann müsste ich mich durch alle Instanzen durchklagen und weiß nicht, ob ich es schaffe und das ist natürlich ein finanzielles Risiko. Mhm. Aber es gab schon welche, die haben auch gegen Facebook und so weiter geklagt und das klappt dann auch. Da gibt es ja diesen berühmten Anwalt Steinhöfel, heißt der in Hamburg und der vertritt solche Sachen eben. Der hat gesagt, unter 20.000 Euro brauchst du da gar nicht anfangen. Aber das heißt, würde ich das jetzt machen, würde ich höchstwahrscheinlich sogar gewinnen, weil das ist keine Hassrede, diese Lieder, das dürfen die eigentlich nicht zensieren, das ist unser Grundrecht. Aber das ist ein zu großes Risiko einfach. Also das müsste, wenn dann eine Organisation vielleicht machen oder ein Verein oder ein, irgendwas in die Richtung, dann würde das vielleicht klappen. Du verdienst ja auch kein Geld mit den Videos, äh, von daher ähm, ist es ja sozusagen für dich jetzt auch nicht existenziell, äh, wie bei vielleicht anderen YouTubern, die wirklich ja davon leben mhm. und wenn die zum Beispiel politische Inhalte machen, dass die ihre Sachen einfach nicht mehr monetar monetarisieren können. Das mhm. ist ja auch der Grund, warum viele YouTuber dann auch zu Funk wechseln, äh, um dann halt finanziell unabhängig zu sein. Ja, also wenn jetzt, Moritz, Danny, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr zu YouTube-Ding hat, würde ich eigentlich gerne zu unserem zweiten Thema kommen, damit wir das noch zeitlich äh, mhm. äh, über die Bühne kriegen, nämlich äh, bezeichnest du dich, ist es richtig, bezeichnest du dich selbst als liberalen Patrioten? Ja, würde ich schon so sagen. Mhm. Interessant. Ich kann ja einmal kurz vorlesen, was so die Definition von Patriotismus ist, weil man vielleicht manchmal nicht alle immer die gleichen Vorstellungen davon haben. Also als Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Heimat oder dem Vaterland bezeichnet. Häufig bezieht er sich auf Nationen. Im Deutschen wird anstelle äh, des Lehnwortes auch der Begriff Vaterlandsliebe Vaterlandsliebe synonym verwendet. Danny, du hast auch vor einiger Zeit nochmal eine interessante Definition gebracht mit Patriotismus und Nationalismus. Vielleicht willst du die einmal sagen, das fand ich auch interessant. Ja, äh, ich, weiß, ich weiß leider nicht mehr, von wem sie kommt. Ich glaube, es war von Macron, der gesagt hat, dass Nationalismus bedeutet, seine Nachbarn zu hassen und Patriotismus bedeutet, sein Land zu lieben. War das, war das, was du meintest? Lukas? Ja, genau, das war das, was ich meinte. Das, also einmal kurz, um so ein bisschen so eine Übersicht äh, über diese Begriffe zu kriegen. Und jetzt, Ludwig, an dich die Frage, was bedeutet das denn für dich, dass du ein liberaler Patriot bist? Wie grenzt du dich da vielleicht mal von den Patrioten ab? Und äh, was genau macht liberalen Patriotismus für dich aus? Genau, ja, also wie gesagt, das ist halt eben ein Gefühl, also eine Heimatliebe sozusagen, also eine Hingabe oder Verbundenheit eben. Und ich denke, dass das eigentlich auch jeder kennt, weil, wie du schon vorgelesen hast, das kann sich auf die Nation beziehen. Das kann aber auch für die Stadt, für die Region sogar für die Religion oder für den Fußballverein sein, dass man da eine Verbundenheit hat. Also ich denke, dass das sozusagen eh jeder hat. Hm. Und ich sehe es halt, ähm, liberal heißt jetzt, dass ich ähm, kein anderes Land abwerte natürlich oder dass mir jetzt auch zum Beispiel die Sexualität oder Herkunft jetzt von diesen Zuschauern bei mir völlig egal ist. Liberal bedeutet ja freiheitlich sozusagen und ich bin auch dafür, dass wir freie Rechte und so weiter haben. Und ich würde jetzt keinen damit unterdrücken wollen oder sowas. Also es geht nur darum, ich liebe halt mein Land mein, meine Kultur, diese Identität und so weiter. Und ich will das aber nicht so weit tragen, dass ich es anderen sozusagen aufzwingen würde oder verlangen würde oder so in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, geht das Ganze. Mhm. Und ich denke, man kann vielleicht sogar so weit gehen, dass Patriotismus auch nicht unbedingt politisch sein muss, weil es ist ja eigentlich ein Gefühl und es kann eigentlich nur von der Politik aufgegriffen werden. Also der Karl Marx hat ja auch sein Vaterland geliebt und wollte es verbessern. Und da sieht man, es kann jede Richtung benutzen. Nur dass dieser Patriotismus ist im linken Bereich ziemlich verpönt worden die letzten Jahrzehnte, obwohl die eigentlich so Anfang des letzten Jahrhunderts zu den patriotischsten eigentlich gehörten. Die wollten für die Arbeiter und für ihr Land das Beste erreichen. Das hm. ist aber leider ein bisschen abhanden gekommen eben. Also ist dieses Beste erreichen auch ein Teil des Patriotismus für dich? Denke ich schon, ja. Also mhm. da gibt es ja auch natürlich den Verfassungspatriotismus oder auch die Patrioten aus dem 19. Jahrhundert, die wollten ja auch eben mehr Bürgerrechte, die wollten eine vereinte Nation, damit es nicht mehr so den Fürsten ähm, Willkür gibt. Also das ist jetzt nicht unbedingt politisch, wird aber meistens dafür benutzt, aber es kann auch einfach im Kulturbereich sein. Nicht zum Beispiel, dass jetzt der Wagner seine Opern geschrieben hat aus Patriotismus für diese alte Mittelalterzeit und so weiter. Hm. Also das kann man in vielerlei Hinsicht benutzen. Und so würde ich mich da jetzt einordnen in diesen Bereich eben. Du hast ja vorhin auch von verschiedenen Ästhetiken gesprochen, die du da äh, sozusagen, ja, ich würde mal sagen, liebst. Das ist zu viel gesagt oder kann man das so sagen? Ja, doch, kann man schon sagen. Ziehst du da für dich dann noch irgendwann, du meinst ja, du ziehst dann noch irgendwo den, den Schlussstrich. Kannst du es vielleicht nochmal sagen, wo du den ziehst? Ähm, wie weit ich da gehen würde, was mir gefällt oder wie meinst du das? Ja, genau. Also manche liebäugeln ja vielleicht auch mit einer Ästhetik des, äh, des Dritten Reichs oder so. Ah, okay. Mhm. Ja, da gibt es natürlich schon Grenzen. Also was mir halt zum Beispiel sehr wichtig ist, ist eben die Architektur. Also ich hm. bin jetzt zum Beispiel voll dafür, dass die Altstädte wieder aufgebaut werden. 
so wie jetzt das Berliner Schloss bei euch zum Beispiel, das gefällt mhm. mir ziemlich gut. Aber ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass man mich irgendwie aus der Menschenmenge irgendwie unterscheiden könnte. Ich habe keine Pickelhaube auf oder laufe nur mit Lederhosen <lacht> rum oder so. <lacht> also das mache ich nicht. Oder singe nur den Hohen Friedberger. Mhm. Also ich höre auch moderne Musik und ich zocke auch Overwatch oder Warzone oder sowas. Also <lacht> das ja. ist jetzt nicht so, dass... Und vor allem, ich mag ja auch die modernen neuen Sachen oder Lieder. Mhm. Da verenge ich das jetzt nicht. Aber ich finde halt, dass das Alte irgendwie viel zu verpönt ist. Ich finde ja zum Beispiel, man könnte auch mal wieder schöner bauen, nicht nur eben Blöcke. Aber mhm. das ist Geschmackssache. Es kann auch sein, ein anderer sagt, nur er will nur solche Glasblöcke. Ist völlig in Ordnung. Sind einfach unterschiedliche Ansichten. Und noch eine letzte Frage zum Patriotismus. Also ein Amerikaner könnte auch ein Deutsch-Patriot sein für dich? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Interessant. Ja. Es ist sogar so, dass mir welche in den Kommentaren schreiben. Sie verstehen gar nicht, wie sie patriotisch für Deutschland sein können, obwohl sie eigentlich Thailänder, Philippiner oder sonst was sind. Mhm. Sie finden es einfach schön, die Kultur dahinter. Genauso wie wir vielleicht auch Japan mit Anime oder Samurai oder so geil finden, können die auch die Frankreich. deutsche Kultur eben. Oder so. <lacht> ja. Ja. Aber interessant, weil ich glaube da, also äh, wir haben ja da noch ein paar Fragen, vielleicht ist da schon ein kleiner Schlüsselpunkt, um vielleicht Patriotismus auch von Nationalismus zu unterscheiden. Also weil Nationalist würde wahrscheinlich... Äh, nicht sagen können, dass ein Amerikaner Deutsch-Patriot sein könnte. Vielleicht darf ich was zur Begrifflichkeit sagen. Ich denke, dass Nationalismus auch oft mit Chauvinismus verwechselt wird eigentlich oder heute synonym von benutzt wird. Weil ursprünglich bedeutet es einfach nur, dass man die Idee von Nationen gut findet. Zum Beispiel jetzt die afrikanischen Länder sind ja nur durch Nationalismus auch entkolonialisiert worden. Oder mhm. Demokratien haben sich dadurch gebildet, wie Deutschland eben damals also das ist jetzt auch nicht per se was Schlechtes, dass man eine Nation haben möchte. Was ist denn Chauvinismus? Das ist eben diese Überhöhung, dass man sagt, andere Länder sind minderwertig, das eigene ist das Beste. Und mhm. man hat eben das Recht, vielleicht die auch zu überfallen oder so. Das kommt, glaube ich, von einem General von Napoleon, der hieß Chauvin. Und der war halt so überzeugt von Napoleon und Frankreich. Und wir müssen alle deutschen Staaten erobern und bis Russland marschieren. Und dann ist das eben zu Chauvinismus geworden. Mhm. Und das wird halt jetzt heute oft mit Nationalismus gleichgesetzt. Ich sehe so ein bisschen die ursprüngliche Idee eigentlich dahinter. Vielleicht, vielleicht doch noch eine kleine letzte Frage zum Patriotismus. Kann man denn äh, für die EU sein und gleichzeitig ein pa deutscher Patriot? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja ein Staatenbund. Also wieso sollte man da nicht... Wie gesagt, ich kann ja auch... Ich habe ja verschiedene Patriotismen. Also ich kann jetzt für mein Dorf patriotisch sein, für Bayern, für Deutschland für Europa, für die westliche Zivilisation, für die Welt, also da gibt es ja Abstufungen. Mhm. Und eins ist halt stärker, eins ist schwächer. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus. Mhm. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja durchaus Leute, die den Patriotismus mit, äh, nehmen wir jetzt mal Chauvinismus, äh, mit Chauvinismus äh, gleichsetzen. Wie, wie reagierst du darauf? Also klärst du die Leute dann auf, aktiv? Oder denkst du dir, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist? Nee, das ist schon wichtig, dass man die Leute auch aufklärt. Das will ich auch beim Kanal, wenn die da was Falsches sagen, dann korrigiere ich sie natürlich auch. Also, was heißt falsch, was halt ich denke. Ich sage dann schon immer meiner Meinung nach. Mhm. Und ich sage auch immer den Leuten, sie sollen sich weiter informieren oder beide Seiten anhören, wenn es zwei Seiten gibt eben. Ja, aber solche Sachen gibt es auch. Da gibt es zum Beispiel ein anderes Beispiel, das einer gesagt hat, ja, du benutzt ja Frakturschrift auf deinen Videos, das ist doch von den Nazis. Obwohl es natürlich Jahrhunderte älter ist. Und dann kann ich halt zum Beispiel sagen, wisst ihr eigentlich, dass die Nazis selber mitten im Krieg die Frakturschrift verboten haben und die Druckschrift eingeführt haben, weil sie das nicht mehr wollten? Weil da gibt es ja so eine Geschichte, sie haben gedacht, dass das eben von den Juden im Mittelalter erfunden wurde und deswegen wollten sie es abschaffen. Ja. Hat zwar gar nicht gestimmt, aber ja. Okay. Aber da sieht man auch, die haben eben, die wussten das eben gar nicht, dass diese Schrift gar nicht Nazi ist, aber es gibt natürlich dann wieder Neonazis, die benutzen dann diese Schrift mehr und dann verbindet man es mit denen. Ja. Meinst du, das ist auch der Hauptgrund, warum so oft Patriotismus mit Nationalismus oder Chauvinismus gleichgesetzt wird? Dass das eben bestimmte Organisationen oder kleine Splittergruppen bestimmte Merkmale einfach missbrauchen? Unter anderem aber dann halt auch die Ignoranz von den Leuten, die wo dann gar nicht weiter nachforschen, ist es denn wirklich von denen, kommt es aus der Zeit? Hm. Weil man könnte ja auch nachschauen, ist es wirklich so oder ist das älter oder mhm. eignen die sich das nur an? Die Nazis, die haben da viel missbraucht natürlich. Die haben natürlich die gesamte deutsche Kultur, die es davor gab, benutzt. Die haben nicht nur ähm, Soldatenlieder oder die Schrift benutzt, die haben auch Wagner oder Mozart instrumentalisiert und sind das jetzt auch alles Nazi-Lieder, nur weil die das benutzt haben. Oder wenn jetzt die Neonazis zum Beispiel mit dieser Schwarz-Weiß-Rot-Fahne rumlaufen, die ja vom Kaiserreich ist, und dann sagt Bremen eben sogar, sie wollen diese Flagge offiziell verbieten, obwohl der 
Weiß und Rot sogar die Farben der Hansestädte drin sind, also ihre eigene Farbe eigentlich. Und dann finde ich halt, man sollte das eigentlich den Nazis eben nicht überlassen, sondern wieder positiv besetzen und eben aufklären, dass das eben nichts mit ihnen zu tun hat, sondern dass sie es nur missbrauchen. Weil sonst benutzen sie halt einfach die nächste Flagge. Dann laufen sie mit einer Israel-Flagge zum Schutz rum und dann verbietet man die oder wie. Also das könnte dann immer zum Nächsten führen. Wegen der Ignoranz. Ähm, ich glaube, es hat auch das Stigma, was halt in der Gesellschaft da ist, gegenüber Patriotismus, Nationalismus, gegenüber Vaterlandsliebe und so weiter. Die Deutsche wollen nicht, also wollen es nicht deutsch zu sein irgendwie, was eine relativ einzigartige Sache ist, wenn man das international vergleicht. Ja. Ja, die Frage, die dann vielleicht im Raum steht, ist einfach, will man nach so einer Geschichte oder nach diesem wesentlichen Bestandteil der deutschen Geschichte überhaupt noch, ähm, kann man da überhaupt noch ein Land lieben trotzdem? Kommt darauf an, wie du siehst. Haben wir eine Erbschuld? Bin ich verantwortlich, was andere Leute in der Vergangenheit gemacht haben? Oder kann ich wieder daraus was Gutes machen und geht's weiter? Weil es gab ja auch früher Kriege und so weiter, wo ein Staat was Schlimmes getan hat. Aber deswegen sollte das nicht für immer verbrannt sein, dass man jetzt irgendwie die Symbole oder den Staat an sich irgendwie hassen muss. Hm. Also das ist ein bisschen überzogen. Wir haben eine gewisse Verantwortung natürlich, dass es nicht mehr passiert. Und man soll auch aufklären, ganz klar. Aber wenn man dann jetzt irgendwelche Lieder vom Jahr 1800 deswegen hasst oder zensiert oder nicht mehr mag, dann finde ich, das ist echt überzogen. Also so weit muss man dann nicht gehen. Dann nochmal eine letzte Frage zum Schluss. Im Zusammenhang mit der globalisierten Welt, die wir ja natürlich jetzt alle so ein bisschen kennenlernen äh, im Alltag und wo wir uns auch alle schon ein bisschen daran gewöhnt haben. Ähm, glaubst du, dass je weiter diese Entwicklung ist mit eben, es wird alles internationaler, die Grenzen verschwimmen mehr und mehr, der Handel wird eigentlich komplett international. Da gibt es eigentlich fast gar keine ähm, isolationistische Politik mehr, die von irgendeiner Nation betrieben wird, erfolgreich zumindest. Ähm, glaubst du, dass in dieser Welt, die wir jetzt heute haben, für Patriotismus noch Platz gibt? Also ich denke auch, dass der Globalismus ein Gefühl nicht einfach abschaffen kann. <lacht> Weil ich denke, selbst wenn wir jetzt eine Weltnation wären, könnte ich immer noch Neuschwanstein oder München oder Bayern toll finden und mhm. mich damit mehr verbinden als mit dem Rest vielleicht. <lacht> Aber ich denke, wir sind da schon noch ein bisschen weiter weg. <lacht> und dass sich jetzt erst einmal solche Machtblöcke jetzt mit Kino und so weiter bilden, also dass es sich jetzt komplett verschmilzt, ist fragwürdig. Mhm. Könnte passieren, vielleicht irgendwann wissen wir nicht. Aber ich glaube noch nicht in naher Zukunft, das ist immer noch nicht so weit. Also würde ich sagen, es ist gut so, dass es das noch gibt und das wird auch noch eine längere Zeit so verweilen, dieses eben Deutschland und Frankreich und Italien und so weiter. Ja, das sagen sie ja auch, vereint in Vielfalt. Es gibt die verschiedenen europäischen Kulturen, die sind alle unter einem Dach und das ist doch durchaus möglich. Ich denke, man muss jetzt keine Nationen auflösen, um zusammenzuarbeiten oder freien Handel oder Ideenaustausch zu haben oder dass ein Tschechien nach Bayern ziehen kann, wenn er möchte oder ein Deutscher nach Prag sollte da eigentlich nicht im Wege stehen bei sowas. Mhm. Weil ich das spannend finde für mich auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Bayern in Deutschland angucken, ich vermute mal, dass viele Bayernäher, <lacht> bayerische Menschen zumindest, ähm, sagen würden, dass das Bayern nicht gleichzusetzen ist mit Deutschland, dass Bayern was Eigenes irgendwie ist, zum großen Teil eben auch. Glaubst du, dass wenn es zum Beispiel die Vereinigten von Europa gäbe, so wenn es wirklich einen, einen Bundesstaat gäbe und wir als Deutschland wären nur ein, ein Teil von diesem ganzen großen Staat, ähm, glaubst du, dass es immer noch dann möglich ist, dieses patriotische Denken immer noch auf regionaler Ebene weiter zu am Leben zu erhalten? Denke ich schon, wenn man die Kultur hält. Würde man jetzt zum Beispiel alle Sprachen abschaffen, alle sprechen nur noch Englisch oder sowas, dann könnte das natürlich mehr verwischen. Aber solange man das noch irgendwie abgrenzen kann, ist das natürlich möglich. Wenn man es nicht mehr abgrenzen kann, dann entsprechend nicht. Mhm. Also du wärst nicht prinzipiell abgeneigt von der Idee von den Vereinigten Staaten von Europa zum Beispiel, solange du weißt, dass halt deutsche Kulturgüter immer noch geschützt werden. Genau. Das ist eigentlich, also man sieht es zum Beispiel in Südtirol, da bleibt die Sprache auch bestehen, obwohl sie Teil vom italienischen Staat sind. Dann ist das natürlich nicht so schlimm, weil die Kultur einfach nicht zerstört wird oder die Sprache. Woanders, Elsass Lothring zum Beispiel, ist das Deutsche so gut wie ausgestorben bei den jüngeren Generationen. Das finde ich dann auch nicht gut, dass man eben so eine ganze Dialektgruppe einfach sterben lässt. Also das muss nicht unbedingt sein. Das zerstört ja auch Vielfalt wieder. Denkst du denn, dass diese Nationalismen oder auch dieser Patriotismus vielleicht auch manchmal dieser globalisierten Welt im Wege stehen kann? Mm, könnte sein. Kommt immer darauf an, natürlich Globalismus hat ja gute und schlechte Seiten. Wenn alles zentral ist, kann man natürlich auch zentral der gesamten Welt mehr aufzwingen, was dann jeder zu befolgen hat, obwohl es vielleicht lokal Unterschiede gibt, wo was anderes vielleicht besser wäre. Ja. Deswegen wäre es vielleicht auch besser, wenn einzelne Regionen schon auch unterschiedlich bleiben und an, man anders reagiert, allein vom Klima her oder solchen Geschichten oder die Geografie. Also da müsste man dann schon noch drauf eingehen und dann wird man immer so eine Abgrenzung haben, allein durch die Geografie eben schon. 
Also du mhm. kannst nicht in der Sahara das Gleiche machen wie in Skandinavien, das geht einfach nicht. Ja, aber das haben wir in Deutschland mit dem Föderalismus auch, ne? dass wir ja verschiedene äh, Bundesländer haben, die sich teilweise selbst verwalten, aber trotzdem diese Einheit da ist. Mhm. Genau, perfektes Beispiel. Ja, aber da sieht man ja auch, es gab eben einmal hunderte deutsche kleine Staaten und trotzdem haben die sich irgendwie als Deutsche gesehen oder als eine Einheit. Also das ist dann grenzübergreifend. Aber wo sie sich damit abgegrenzt haben, war eben an Sprachgrenzen zum Beispiel. Weil ich denke, eine Identität ist auch nicht unendlich erweiterbar. Also wenn dann Italien beginnt, dann fühle ich mich da nicht von der Identität her ähm, verbunden mit denen direkt. Als Europäer dann wieder schon. Also man darf das nicht immer so als harte Grenze sehen. Das ist stufenweise einfach. Ich kann sagen, oder früher haben sie auch gesagt, wir sind alle Christen oder sowas. Auch eine Art von Patriotismus sozusagen. Und so kann man auch sagen, vielleicht ja, auch unsere Wertegemeinschaft oder so, die man mit den Europäern teilt. Das ist alles nicht so leicht abzugrenzen, wie man denkt. Das ist alles fließend eigentlich. Ich glaube, dieser Punkt der Gruppenzugehörigkeit ist halt immer wichtig. Ne? Also zu welcher Gruppe fühlt man sich zugehörig, zu welcher nicht? Gibt es eine Gruppe, die sozusagen neben meiner eigenen Gruppe existiert? Und inwieweit vielleicht finden wir auch einen Begriff für, ähm, dass man sich mehreren Gruppen zugehörig fühlt? Ich fand den Punkt interessant, dass du meintest, dass du ähm, halt dir auch vorstellen konntest, die EU gut zu finden, aber auch Deutschland, aber auch Österreich, aber vielleicht auch irgendwie Bayern oder so. Ähm, weil das ist ja im weitesten Sinne auch irgendwo die Definition von einem Kosmopoliten. Also ein Kosmopolit ist auch jemand, der einfach eine Liebe hat für alle möglichen Kulturen und für die Geschichte allgemein. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass ähm, vielleicht manche Patrioten, vielleicht diese, deren Liebe noch weiter darüber hinausgeht und die eigentlich gar nicht in diesem Patriotismus verhaften bleiben müssen, sondern eigentlich eine Liebe und eine Leidenschaft haben für Kultur im Allgemeinen. Denke ich auch, weil es ist ja auch zum Beispiel so, ich kann bestätigen, dass bei mir in den Kommentaren auch viele Patrioten aus anderen Ländern eben sind. Und mhm. die vereinen sich eher durch den Kanal. Die werden nicht dadurch getrennt, dass ich die Lieder hochlade, sondern die finden das toll. Sagen dann, ah ja, das ist schön bei euch, schau mal, bei mir in Frankreich ist es so und so. Mhm. Und dann kann man sich da austauschen und freut sich auch gegenseitig über die verschiedenen Kulturen. Da würde ich das vielleicht so beschreiben, es gibt verschiedene kulturelle Schätze, die jeder hat. Und die Deutschen sind halt für ihren Schatz zuständig, dass sie den eben pflegen und die Franzosen für ihren. Aber deswegen kann ich ja diesen anderen Schatz trotzdem auch mögen oder sogar lieben oder mich damit austauschen oder den besuchen. Mhm. Also das ist überhaupt kein Widerspruch in sich, dass ich Patriot bin und trotzdem die anderen auch mag. Ja, also dieser, dieser Schatz ist halt so vielleicht für manche Menschen, die äh, unter dem NS-Regime gelitten haben, äh, ein schwieriger Begriff auch, ne? weil die sich denken, ja okay, das mag zum Teil mag ein Schatz sein, aber da ist auch viel, viel Scheiße dabei so. Das, ich, und da kommt dieser Frust, glaube ich, her, warum manche Menschen sagen, nö, Patriotismus, nee, Alter, nie wieder eine Liebe für ein Land oder für nationalistische oder beziehungsweise äh, diese patriotischen Gedanken. Ähm, weil das ja, vielleicht aber auch da wird er nicht differenziert. Ja, da wird nicht differenziert, nee, auf jeden Fall nicht. Das ist halt die Frage. Genau, also vielleicht ist das ja eher das Problem dann auch. Vielleicht ist es auch so eine gewisse Angst, dass sie denken, dass das dann sofort zu dem Extremsten führen kann. Ja. Aber das kann man über jede Politik sein. Da kann man auch sagen, Sozialdemokratie führt automatisch zu Kommunismus am Ende und Gulags und so weiter. Also das kann man dann bei jeder Sache anwenden in der Hinsicht. Mhm. Und das ist einfach nicht zwangsläufig so. Und wir haben jetzt mittlerweile auch viele Sicherungen in den Gesetzen und mit Gemeinschaften und so weiter, dass es eigentlich nicht mehr so weit kommt. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen die deutsche Mentalität, dass man es immer zum Perfektionismus treiben muss. Im Dritten Reich in die eine Richtung und jetzt vielleicht in die andere Richtung total dagegen. Und mhm. wir müssten vielleicht einfach mal diesen Mittelweg finden. Man kann sein Land lieben, das ist völlig in Ordnung, aber schaut, dass es halt nicht zu viel wird. Ich glaube, viele Menschen haben halt Angst, dass es das ein Nährboden sein könnte für mehr. Aber wie du meinst, das ist äh, sozusagen schwer, weil du kannst ihn ja nicht nur, weil da das Potenzial besteht, das den verbieten, so wie bei, der, bei anderen Parteien, was du gerade meintest. Genau, also kann bei jeder Richtung eben passieren in der Hinsicht. Und deswegen ist es ja eben gut, wenn es dann vielleicht auf YouTube ähm, eher Vorbilder gibt, die wohl das Ganze positiv besetzen, das im Positiven halten und eben die Leute dann abbremsen, falls sie abdriften würden, ähm, damit es eben nicht in dieses Extreme geht. Und ich hoffe, dass ich das relativ gut mache bisher. Ja, danke, dass du da warst. Schön. Danke für die Einladung natürlich. Und vielleicht nehmen ein paar Zuhörer auch dann was mit aus der ganzen Befragung hier. Und wünsche natürlich alles Gute in weiteren Podcasts. Dankeschön. Ja, mir auch nochmal danke. Und ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Genau, schaut auf jeden Fall bei Dr. Ludwig auf seinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt oder noch nichts von ihm gehört habt. 
Ähm, und bei uns halt gerne auf Instagram, bei Twitch, jeden Dienstag um 19 bis 21.30 Uhr ähm, oder eben auf YouTube. Und damit auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.